이제 힘이 없기 때문에 마지막 딱한 방에 딱한 방에 못 한다? 이런 어떻게 바로 떠나겠어? 오 다음에 이렇게. 오, 제가 만든 된장찌개 한국인 된찌입니다 음. 네 안녕하십니까 비버TV의 비버 준입니다 지금 왜 이렇게 밥을 먹고 있냐 바로 오늘 갈 암장에서 제가 본때를 보여주려고 지금 밥 먹고 있습니다 클라이밍을 조금이라도 이제 뭔가 이렇게 잘해보려고 먹는 걸 약간 이렇게 연구하기 시작했는데 그러다 보니까 저한테 최적이 뭐였냐면 언제 제일 컨디션이 좋았냐 운동하기 한 2시간 전 밥을 딱 먹고 갔을 때가 제일 좋더라고 그리고 확실히 탄수화물, 쌀밥이 참 좋아. 저 오늘 갈 문장에서 한번 봄때를 보여드리도록 하겠습니다. 자 여러분 가보도록 하겠습니다. 바로 온사이트로. 네 그렇게 도착한 곳은 바로 직장인들의 성지 설룬도 삼성 사이에 위치한 어. 클라이밍입니다 오자마자 회원분들 도와주고 계시는 센터장님이 보였고 바로 이름을 온사이트로 지은 이유와 특징에 대해서 여쭤봤습니다 아 센터장님 안녕하세요 안녕하세요 네. 아시는 분들은 아시겠지만 클라임 용어잖아요 이제 한 번에 한 번에 파인딩으로 한 번에 등반을 하는 것이 온사이트이기 때문에 이제 그걸로 이제 짓긴 했는데 의미 부여를 굳이 말씀을 드리면 저희가 파인딩을 해서 등반을 하는 게 어떻게 보면 되게 볼더링의 재미인데 요즘에는 인스타 영상을 많이 보다 보니까 미리 많이 보고 또 그거를 따라하는 사람들이 많아요 그것도 좋지만 은 전혀 사전에 정보 없이 우리가 조금 이제 파인딩의 재미를 느껴보자 뭐 이런 취지로 온사이트라고 지어봤습니다. 본 사이트만의 특징이라고 하면은 퇴근하고 오신 분들이 많다 보니까 편안함을 좀 추구했어요. 그래서 보시다시피 뭐 이렇게 나무 같은 것도 있고 폰을 자체를 이렇게 우드와 화이트로 맞춰가지고 저를 통해서 조금 편안한 분위기를 주자 네, 그런 특징을 좀 줬고요. 두 번째로는 엄청 크진 않지만은 그래도 문보드도 그래서 채택을 했고 지구력도 알차게 준비를 했고 벽도 조금 다양하게 이렇게 할수 있도록 특징을 좀준것 같습니다. 마지막으로 또한 가지 특징이 있다면 은 친절함인 것 같습니다 그래서 웃으면서 대하고 친절하게 그리고 회원들한테 더 오고 싶게 만드는 그런 공간이었으면 좋겠다 그걸 추가하고 있습니다 그렇게 온사이트에 대해 알아봤고 오늘의 운동 파트너 회색 클라이머닝 고스고딩 고고와 또한번 함께 지금 온사이트에 이제 도착을 해가지고 빨주노초 파남보 흰검 순서거든요 근데 일단 초록까지 풀었어 그럼 이제 파란색 바로 풀어봐야죠 파, 남, 보 오늘 목표 회색까지 회색 몇개 풀지? 회색이 더글 보라 정도 된다 하니까 한 3개? 오케이 <웃음> 일단 파란 색깔 뭐 풀어볼까? 아무나 하나 정해도 어, 저 빨간 파랑 하나 풀고 있죠 어떤 거? 이거? 네 오케이 오케이 그렇게 고고가 정해준 파랑 난이도 문제부터 봤습니다 원정을 시작할 때 중간 난이도를 풀어보면 대충 감이 옵니다 아 위의 난이도는 어떨지 근데 오늘 뭔가 일이 일어날 것 같은데요? 저왜 이렇게 가볍죠? 바로 완전 성공 안나 <웃음> 오늘 이 기세를 내가 볼때 회색 한 다섯 개 풀겠는데? 와, 저 파란색인 줄 알고 했는데 아, 방금 남색인 줄 몰랐네 파란색인 줄 알고 했는데 그렇게 풀어버렸네? 그럼 바로 뭐 그냥 돌아러 갑니다, 여러분 오늘 회색 풀 거니까 보라 가볍게 푸는 모습 보여드리겠습니다 빠이 그렇게 남색 푼 김에 바로 보라 첫 도전 했습니다 스타트 토우 걸고 시작해주고 위에 잡아보는데! 어? 어? 뭐지? 오늘 왜 이렇게 왜 이렇게 잘 되는 거야? 라는 생각이 들면 바로 안 되는 싸움이죠 한급한데요? 어우 오, 컨디션이 너무 좋다 여러분 오늘 막 컨디션 막 지기인데요? 원큐에 뭐 바로 보라도 풀었습니다 그럼 오늘 뭐 진짜 이거 회색인데? 근데 일단은 여기서 나대면 제가 볼때또 볼구력이 탈려가지고 안될것 같으니까 한 보라 한개 정도 더 풀어보고 이것도 너무 쉽다 하면 그때 회색 도전한다 바로 검정도 되는 거 아니야? 잘하는 띠띠입니다 여러분 그렇게 다음 보라 잘하는 띠띠 바로 성공하고 캠퍼싱 한번 딱 해서 발 올리고 손 뻗어주면 그 다음은 뭐 자동입니다 음. 아 아까 쉬운데? 어? 바로 하실래요? 어, 어. 여러분 바로 회색 도전해도 될것 같습니다 오늘 일단 컨디션이 제꼬조거든요 제꼬조은 뭐냐 최고조란 뜻이죠 어쨌든 오늘 뭐 바로 회색 진짜 한 다섯 개? 아 일단 세개 원래 목표 세 개였으니까 세개 한번 풀어보도록 하겠습니다 일단 제일 쉬운 거 간다 어이. 제일 쉽다는 흰색에서 저거 간대 그런 거 같은데 아, 갑니다 이제는 회색을 도전했습니다 제일 쉽다고 해서 바로 부터 봤어요 숨소리만 들어도 긴장한 게 티가 나죠 손을 감아잡아서 넘어가 보려는데 어 아까 어떻게 갔어? 
아, 안 되더라고요. 결국 냅다 뛰어보는데 바로 실패. 어려운데? 바로 쓴다. 그렇게 계속해서 도전해봤습니다. 와, 힘들어. 이번엔 딱 중심 잡으면서 오른손 뻗어보는데 아, 오른손 안 좋고 왼손도 제압이 안 되더라고요. 안돼안돼와뭐 다벌봤다 다벌봤어. 그래서 고고한테 부탁해봤는데 역시 이게 고수들은 다 가요. 어, 안 좋아도 그걸 잡고 가니까 고수라는 소리를 듣는다는 걸 깨닫습니다. 그렇게 고고의 등반을 카피해서 해봤는데 <웃음> 여러분 바로 감 잡았습니다. 제가 부분 동작 해봤거든요. 회색 풀고 싶으면 저만 따라 하십시오. 이렇게 존버 하나 깨우쳤습니다. 함께 보시죠. 와! 처음에 위기를 잘 넘겨주고 왼손을 저렇게 감아 잡은 상태로 넘어가면 바로 성공입니다. <웃음> 역시 이것저것 다양하게 시도하는 재미가 있습니다. 어. 그렇게 첫 번째 회색 성공. 나이스. 너 어디 뭐 찢으신 거 같은데? 자, 제가 회색 하나 풀었고 어, 약속의 3회색 어? 이제 2회색 남았습니다 제가 또 핀티 잘하지 않습니까? 그러니까 이런 거 곧... 기다렸다 도전 회색 하나 풀고 잘하는 띠띠 회색을 도전해봤습니다 근데 띠띠 잘한다는 말 이제 안 하려고요 <웃음> 맞네 <웃음> 핑크는 이 남자의 컬러가 아니기 때문에 패스 전 검정으로 갑니다 어. 괜히 못하니까 말도 안 되는 핑계를 대면서 검정 회색을 붙었어요 근데 바로 세 번이나 실패 <웃음> 어? 어이씨. 어이씨, 힘들어. 안 되겠다. 좀 쉬었다. 이거. 자, 쉬었다가 음. 다시 도전해보는데. 아, 씨. 오, 뭐야, 이건. 아, 나라. 아, 이 남자의 컬러 검정인데. 아직 완전히 남자는 또 아닌 것 같습니다. 어쨌든, 마지막 도전하고 안 되면 또 다른 회색 도전해야 되니까. 볼구력 약한 사람은 이렇게 머리를 잘 써야 돼. 아니면 벽, 벽 하나에서 그냥 끝입니다. 응. 정말 마지막 도전. 응? 실패! 안 돼! 남자가 됐어. 다시 돌아올게. 그렇게 시험하는 타임에 센터장님에게 어떤 식으로 문제를 내시고 중요하게 생각하는 점과 특징을 여쭤봤습니다. 여러 가지가 있는 것 같은데요. 아무래도 부상의 위험이 있는 스포츠다 보니까 다치지 않게 조금 최대한 세팅을 하려고 하고 그리고 중점적으로 또 생각하는 것 중에 하나가 위치 문제가 좀 많아요. 그래서 여성분들이 특히 와서 아, 센터장님 위치 타요! 어, 이러, 이러면 이제 아. 그래서 최대한 요 팔꿈치를 사용해서 리치를 최대한 타지 않게 하려고 노력을 하는 것 같고 저희 센터의 특성은 다양성을 좀 추구합니다 슬랩, 밸런스, 코디, 다이너, 스태틱, 파워, 그립 이런 거를 다양하게 되고 특히 크림프 홀드로만 구성하는 문제도 있어요 왜냐하면 여성분들이 상대적으로 다른 센터를 가면 은 비교를 많이 당한단 말이에요 아 저건 남자들만 잘하는 거 아니야? 저희가 일부러 크림프 홀드로만 구성한 문제를 꼭 출제를 해요 그러면 그거는 여성분들이 손가락이 가늘고 가볍기 때문에 잘 하시더라고요 또 그런 것도 좀 생각을 해서 세팅을 좀 하고 있어요 이때 체력 안배를 위해서 이 스태프분한테 물어봐야 된다고 이뭐 어떤 게꿀 회색이 어떤 게 있나 바로 물어보러 간다 빠이 간다 이 역시 죄송한데 저 쉬운 회색 좀 추천해 주실 수 있나요? 네. 저거는 하얀색 회색은 아, 아, 아 이미 처치했죠 아, 네. 이거 많이 이제 어떤 거죠? 또그 많이 하시는 게 정말 세세하고 친절하게 알려주셔서 오히려 물어본 제가 놀랐습니다. 어, 되게... 얼마나 하시는지 잘 몰라가지고. 저 검정은 어때요? 네, 지금 지금 붙으시고 계신 한 분. 넘어가는 음, 할 만한가요? 그리고 있는 그대로 거짓 없이 알려주시더라고요. 이거는 정확히 잘 모르겠어요. <웃음> 아 오케이 대신 다른 스태프 분에게 여쭤봐서 끝까지 알려주려고 해주셨어요 네 지금 뒤통수 인터뷰 한번 하겠습니다 저 뒤터뷰 하는데 <웃음> 저기 아까 보니까 이거 흰색 푸셨잖아요 회색 이거 저도 할수 있을까요? 어때요? 흰색 씌워서 할수 있을까요? 그럼 믿고 한번 도전해 보겠습니다 <웃음> 네 지수님이 저게 쉽다고 하셨기 때문에 이거는 찍어야 돼또 흰색이면 화이트 컬러? 이건 남자의 컬러다 그렇게 두 번째 꿀 회색에 도전했습니다 초반 매달려서 스타트 후 진행이 너무 재밌었어요 그렇게 옆에 홀드 핀치 꽉 물어주고 위에 홀드를 향해 쭉 뻗어주면서 문제를 계속 풀어보는데 확실히 어렵다는 느낌보다는 힘이 많이 드는 문제라는 생각이 들더라고요 <웃음> 그리고 완전 쳐서 잡았는데 어우 아, 아, 힘이 빠져서 떨어질 뻔했어 아, 진짜 쉽네요 진짜 쉬워 <웃음> 여러분 지금 정말 1년 몇번 없는 이버 t v 최고의 컨디션을 보고 계십니다 저도 제가 이런 날이 올줄 몰랐네 요즘 밥을 잘안 먹어서 그런가? 역시 다이어트가 최고인 건가? <웃음> <웃음> 여러분 그 저기 선수님이 말해주신 거 풀었는데 한 방에 풀긴 했거든요? 근데 이 뭐라고 해야 되지? 번아웃이 왔어 <웃음>
<웃음> 저거 풀고 약간 힘이 다 빠졌달까? 힘을 다 뺏어갔달까? 어쨌든 그래도 검정 하나 풀어야 되니까 또 저기 저거 저 검정 풀 거거든요? 저거 밑에만 넘어가면 쉽다고 하니까 한번 도전해 볼 건데 여러분 그거 아시죠? 힘이 없을 때그 헬스 같은 거 보면은 뭐 암모니아 이런 거막 맞잖아 여러 가지 그런 것처럼 클라이밍에도 그런 게 있습니다 바로 <웃음> 이게 약간 냄새가 나기 시작했어 아 이거 분명히 할머니 거로 잘 뿌렸는데 오케이 아 이거 천연 천연 이거 돈 주고 암모니아 살 필요도 없어 클라이밍 <웃음> 아 여러분 모두가 그런 게 아니라 저만 어. 그렇게 천연 암모니아 흡입해주면서 검정 회색 문제 다시 붙어봤습니다 근데 넘어가는 게아될것 아, 아, 같은데? 그렇게 두번 시도하고 옆에 no. 센터장님이 말씀하신 크림 프로만 되어 있는 문제 회색 문제가 있길래 바로 붙어봤습니다 풀긴 풀었는데 거의 뭐 보이지 않습니다 어 가려져가지고 그렇게 오늘의 목표 3 회색 완료 오케이. 아, 여러분 3보라 완료했습니다 아 3회색이구나 3회색 완료했습니다 근데 아 가렸네 어? 그렇게 다른 섹터로 이동하면서 센터장님이 등반을 시작한 이유에 대해 여쭤봤습니다. 원래 제가 운동을 되게 좋아하고 특히 축구, 농구를 엄청 많이 했었어요. 그랬는데 다쳤습니다. 축구하다가 이제 전후방 십자인대 파열로 인해서 다쳤다가 그래도 조금 회복이 돼서 또 하고 또 다치고 또 하고 또 다쳐서 더 이상 축구, 농구를 할수 없는 무릎 상태가 돼서 운동을 쉬게 됐어요. 이제 배가 나오 려고 하더라고요. 안 되겠다. 뭐 운동을 하긴 해야 되는데 헬스는 재미없고 아, 뭘 하지? 큰 찰나에 클라이밍을 알게 됐어요. 그래서 집 주변에 클라이밍 센터를 찾아서 처음 가자마자 꽂혔습니다. 일단 성취감과 그리고 이 문화 서로 응원도 해주고 여러 이런 문화도 너무 재밌었고 좋았고 그리고 이 벽을 봤을 때 뭔가 눈욕이도 된다고 할까 왜냐면 이게 형형색색 예쁘기도 하고 특별한 어떤 장비 없이 완벽함만 하나 있으면 언제든지 편하게 운동할 수 있다 보니까 너무 좋은 것 같습니다. 오늘 이상하게 회색 난이도 다 흰색만 풀었거든요 엄청 다 떨어지죠 이렇게 된 김에 마지막에 딱 그렇게 오늘 푼 회색 난이도 문제들이 전부 흰색 올드더라고요 내친 김에 이 흰색 회색도 풀자는 마음이 들었고 붙었는데 쉿 뭐야 <웃음> 오 <웃음> 너 그러니까 센터장님이 저기 왼손이 안 좋고 저기 오른손이 안 좋다 하는데 좀 건너뛰면 됩니다 건너뛰어! 안 좋은 거 잡을 필요 없어 어? 뭐야 어. 이거? 뭐지 저거? 건너뛸 수 없습니다 여러분 나이스 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 나이스. 됐다, 됐다. 나왔어, 나왔어, 나왔어. 됐다. 가자, 가자, 가자. 야, 야 이게, 아, 이게, 아, 나 목표까지 하긴 했는데 욕심 나네. 아. 났네. 그렇게 아... 또한번 잠시 쉬어가는 시간 센터장님 만나보고 오시죠 나름 원정 많이 다녀가지고 전국에 막 다녀보긴 했거든요 근데 서울에 있는 데는 다 좋은 것 같아요 사실 워낙 세팅도 잘하고 시설도 너무 좋아서 다 좋은데 개인적으로 제가 좀 기억에 남거나 좋아하는 곳이 하나 있습니다 굳이 꼽자면 광주에 있는 핸드워크 그 개인적으로 거기 이제 두 개가 있어요 세 개까지 생겼는데 제가 거기 마지막에 생기는 안 가봤고 1호점 전대점이랑 2호점 양산점이 있는데 개인적으로 전대점이 되게 작고 되게 협소하거든요 마치 영동포 알레처럼 그런 분위기인데 이 문제 스타일이 그래서 그런지 너무 재밌었어요 그러니까 다른 것보다는 그냥 문제 스타일, 세팅 스타일이 뭔가 완벽한 동작을 요구하고 어떤 분들은 되게 어렵다고 하거든요 저는 물론 저도 어려운데 <웃음> 되게 재밌었던 것 같아요 동작을 되게 다양하게 막 무브를 사용해야 되는 여러 가지들 때문에 저는 개인적으로 핸드워크가 기억에 남는다 말하고 싶습니다 저도 일반인이라서 <웃음> 감히 팁을 드리기가 <웃음> 말씀을 드리자면 요즘에 젊은 분들 보면 존버라고 하잖아요 한 번씩 찍고 그거 막 끝까지 하거나 아니면 은 오자마자 바로 막 어려운 거 붙고 이렇게 하는 부분들이 있는데 저는 이제 개인적으로 그분들한테 물어봤을 때제 동생들도 그렇게 하거든요 그러면 아힘 빠지기 전에 해야 된다고 근데 그런 것보다는 오히려 몸을 잘 풀어야 오히려 더그 문제를 잘풀수 있다 그래서 낮은 난이도부터 차근차근 몸을 충분히 풀어주고 몸이 풀렸을 때 어려운 걸 시도하는 거를 좀 추천합니다 
그렇게 해야지 다치지도 않고 근직으로 또 좋아지고 오래 재밌게 운동할 수 있는 것 같습니다. 아, 네, 비버 TV 구독자, 시청자 여러분, 네, 여러분 사이트 많은 알찬 재밌는 문제 준비하고 또 다양하게 준비했으니까요. 많이 이용해 주시고 재밌게 즐겨 주시면 감사하겠습니다. 감사합니다. 네, 모든 인터뷰를 마치고 마무리로 남은 벽도 다 붙어봤습니다. 네. 오른발 찍어야 돼요. 그. 네. 뭐야 이건? <웃음> 안 보여, 안 보여. 어차피 안 보여. 이거를 제대로 못했네. 조심해. 윙크 한 번만 해줘. 야야 <웃음> 그렇지 야야 <웃음> 야, 야, 어디가 어디가 아니야 이런 거 새우 거 가봐 어어 아니 잘한다 어떻게 어떻게 갔지 됐다 됐다 이제 그렇지 야야 거의 이 낮은 낮은 자세 어? 어? 아, 야 이거 어떻게 <웃음> 살짝 툭 밀어야 돼요 네, 아. 거본가? 오. 아. 그, 그렇지. 힘을 내라고. 뭘 잡아야 아 <웃음> 저도 그렇게 하다 떨어졌어요 더, 깊, 더 깊숙이나 해야 되더라고요 <웃음> 그리고 재밌어 보이는 보라들을 마지막으로 붙들어 다녔어요 <웃음> 그렇게 나이스. 마지막 문제 마지막 보라 도전 뭐 이제 힘이 없기 때문에 마지막 딱한 방에 한 방에 못한다? 밀어 넣기 바로 떠나게 오. <웃음> 이건 안 되겠다. <웃음> 네, 이렇게 온 사이트 원정이 끝났습니다. 오늘도 봐주셔서 너무 감사드리고 항상 앙클하시고 질클하시고 오늘도 비그로우 